ശരീരം ും കുളി നിർബന്ധമാണ് കുളിച്ചിരിക്കണം നിർബന്ധമായും ശരീരം മുഴുവനും ദീപായുധങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രകൃതി നൽകുന്ന ദീനിന്റെ അനിവാര്യമായ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അൺവോൺജഡ് ഹെയറുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് മുടികളെടുത്ത് നീക്കുന്നത് ഈ ദീനിന്റെ സംശുദ്ധമായ അടിസ്ഥാനമായ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് കക്ഷത്തിലുള്ള മുടികൾ നീക്കിക്കളയുന്നത് നഖങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയുന്നത് ഈ ദീനിന്റെ ചിത്രത്തിൽ പെട്ടതാണ് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് റസൂർദങ്ങൾ തന്നെ പറയട്ടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോലുമെന്ന് ഒതുടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂറുള്ള ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാലും കൈ കഴുകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗിയെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കൈകൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം കൈ കഴുകണം വൃത്തിയാക്കണം രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും കൈ കഴുകൽ ശുന്നത്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിശാച്ച് കയറി വരുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കൈകളിൽ ഹംറുണ്ടെങ്കിൽ ഹംറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൈകളിലുണ്ട് അങ്ങനെയാ ഉറങ്ങാൻ ചെല്ലുന്നത് കൈ കഴുകാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ചെന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാ
ഉപയോഗമില്ലാതിരുന്നതിന്റെ നിമിതങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പാത്രത്തിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ശരിക്കും വൃത്തിയാവാൻ നിങ്ങൾ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ സോപ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളാണത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ലോഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡുകളോ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകണമെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഹബീബ നമ്മുടെ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂടി വെക്കണേ പറയണം പാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചത് മൂടി വെക്കണം നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡുകളിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന തട്ടുകടക്കാർ വലിയ രസമാണ് എല്ലാവർക്കും തട്ടുകടയിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ചുരുക്ക വൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് പൊടിപാറുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കാർബൺ പുകകളാണ് കറുത്ത കാർബൺ ആ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് പൊടിപടലങ്ങൾ പോലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയാതെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ എയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിമിന് എങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കഴിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ വന്നിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കണം ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ഇവരെന്താ നമുക്ക് ജോലി തരാണോ നമുക്ക് ചെലവുണ്ടാക്കുകയാണോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അത് പറയല്ലേ നമ്മുടെ നബിയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ മൂടി വെക്കണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തെ നിങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ബിസ്മില്ല പറയണം പാത്രങ്ങൾ മൂടി വെക്കണം പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന തോൽ സഞ്ചികൾ നിങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കണം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രം മൂടി വെക്കണേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണ തളികകൾ മൂടി വെക്കണേ കാരണം വർഷത്തിൽ ഒരു രാത്രിയുണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ മാരകമായ അണുക്കൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഏതെങ്കിലും മൂടിവെക്കാത്ത പാത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂടിവെക്കാത്ത വെള്ളപാത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ആ രാത്രി കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ മൂടിവെക്കാത്ത ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പാക് പോലെയുള്ള പകർന്നു പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റുകാർ അള്ളാഹുനെ പേടിക്കേണ്ടവരാണ് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമായി മാറാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അഴിപാദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉന്മേഷം കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നല്ല ഹൈജീൻ നമ്മുടെ കിച്ചനുകളിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർ ഹെയർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈകൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൃത്തിയായി പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് കിച്ചൺ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അഴുക്കുകളില്ലാതിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു കൂലി തരുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹിരുന്ന് കൂലി കിട്ടും എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്കിഷ്ടം പോലെ ഡയാലിസ് സെന്ററുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഡയാലിസ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് കിഡ്നി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് ആദ്യമായി ആലോചിക്കണേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമാണോ വെള്ളം ശുദ്ധമല്ലാതിരുന്നാൽ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വരും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നല്ല വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാതിരുന്നാലും കിഡ്നി തകരാറിലായി പോകും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ രോഗം വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓടാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രതിരോധം ചെയ്യണമെന്ന് ശരവ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മ
നമ്മുടെ കിണറുകൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് എത്ര മീറ്ററായി ദൂരമുള്ളൂ ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്ത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിക്കൽ വല്ല അണുക്കളുണ്ടോ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കിണറ വെള്ളത്തിൽ അതിന് എത്ര ചെലവായാൽ എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്തിലോ മറ്റോ ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ച് ചികിത്സ നടത്തി അതുപോലും ഫലപ്രദമാവാതെ അള്ളാഹു എന്ന ശരീരം നശിപ്പിച്ച് മരണത്തിന് കീടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ പ്രതിരോധമാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ശബിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ജനങ്ങൾ ശബിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ശാപമുണ്ടാക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ശാപവാക്കുകൾ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം വെള്ളമൊഴുകി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തോടുകളിൽ പുഴകളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുതേ ജനങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ശബിക്കും ശബിക്കൂലേ വഫീൽ ദില്ലി തണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലുകളിൽ ജനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പാടില്ല ബസ്റ്റാറുകളൊക്കെ എഴുതിച്ചിരുന്നോ ഇവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കരുത് അവിടെ ഉണ്ടാകും തുണി വൃത്തി പിടിച്ചിട്ട് വരുത്തെ സുഹാനന്ദ ബസ് ഡ്രൈവർമാര് കണ്ടക്ഷന്മാര് യാത്രക്കാരും ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മറവിലേക്കാണ് പോവാണ് മറവൊന്നുമില്ലൊരു എന്താണ് മറവും ആഹ്വാനം ഇവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തുപ്പരുതാണ് അവിടെ തുപ്പണം എന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ആരോടായി വൈരാഗ്യം തീർക്കണത് മുസ്ലിംകൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ശരൽ ഭയങ്കരമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വിചാരി നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കുന്നു മുമ്പ് ഹജ്ജു ഇതുള്ളൂ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഭയങ്കരമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിവക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പാടില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ശബിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പിന്നെ എന്തോ വേസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ചിക്കന്റെ ചിക്കൻ പാട്സിന് വേസ്റ്റ് കിട്ട് പോകുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് നാടുകളിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാനും രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സുരക്ഷിതത്വമുള്ള നല്ല ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിസർജ്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ എന്ന റസൂറുള്ള ഒന്ന് വെള്ളമുള്ളിടത്ത് രണ്ട് തണലുള്ളിടത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാവാം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാവാം മൂന്ന് ജനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴിവക്കുകളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കരുത് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളം ഹബീബ് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ അങ്ങാടികളിലും റോഡുകളിലുമുള്ള ചപ്പ് ചവറുകളും വേസ്റ്റുകളും നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുറ്റം നിങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണേ എന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളം അപ്പൊ മുറ്റം അടിച്ചു വാരുന്നത് ഒരു അഴിപാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കണം അവിടുത്തെ കളകൾ നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് വീടിന്റെ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് വധൂറക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ പെയിന്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പഴകിപ്പോയെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിയമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് അടിക്കാം തുരുമ്പ് വന്ന് കിടക്കുകയാണ് മതിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് വന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഗേറ്റ് ആണുങ്ങൾ കൈതട്ടിയാൽ പോയിസൺ ആയി പോകും ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലത് വെക്കുക കൂലി കിട്ടും നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ബാത്റൂം ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്ക പെണ്ണുങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് തിരക്കി പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റും അന്ന് അവര് കിച്ചൺ വൃത്തിയാക്കും ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കും പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കും എന്തിന് ഇന്ന് അതിഥികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പെണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട അവർക്ക് നാല് കണ്ണായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കാം നല്ല കാര്യമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ പക്ഷെ അള്ളാഹിൽ നിന്ന് കൂലി കിട്ടൂല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ വിരുന്നുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ പണി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ വൃത്തിയുള്ളവനാണ് നിനക്ക് വൃത്തി ഇഷ്ടമാണല്ലോ റൊപ്പേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിരുന്നുകാർക്കും അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതിന് കൂലിയുണ്ട് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കല്യാണത്തിന് പെയിന്റ് അടിച്ചു എന്തിനെ നാട്ടുകാര് വരുമ്പോ ഒന്നും പറയണ്ട അതിന് കൂലിട്ടുല പെയിന്റിന്റെ പൈസ അങ്ങ് നഷ്ടമായി പോകും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് വൃത്തിയാക്കൽ എന്നാ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കട്ടെ ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു പോരൊക്കെ അതിന് കൂലി കിട്ടും ഇത് അത്ര വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു
അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങള് ജൂതന്മാരുടെ കൂടെ പോകരുത് ജൂതന്മാരെ പോലെ ആയി പോകല്ലേ അവര് വീടുകളിൽ വീടുകളിൽ മാംസം അങ്ങനെ അറുത്തതിന്റെ ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നവരാണ് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നവരാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് ചോരവലിക്കും വീടുകളിൽ മോശമായ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നമ്മള് മാംസം 